অপরাধ্য সম্ভাবনার দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কৃষক কিষানি ও খামারিরা যারা সারা বছর রোদে পুড়িয়ে মাটির বুক ছিঁড়ে ফসল ফলায় আপন মমতায় যাদের শৈলের মাটির গন্ধ পাওয়া যায় সেই সব কৃষক কৃষানি ও খামারিদের সফলতার গল্প তুলে ধরতে গ্রামগঞ্জে ছুটে চলি আমি কামাল আহমেদ প্রিয় দর্শক আমি আজকে আসছিলাম আসলে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার টুপিরহাট গ্রামে এখানে আসলে রুবেল ভাই নামে আমার যে বাড়ি দেখতেছেন বসে আছেন পাশে আসলে উনি আমার আসার সাথে সাথে আমাকে একটা তথ্য দিয়েছেন সেটা হলো উনি মেল ফিমেল দিয়ে উনি বাচ্চা উঠায় না উনি আসলে সিমেন্স টু হাতে দিয়ে হাতে কালেকশন হ্যাঁ শিল্পে কালেকশন মানে হাতে কালেকশন করে সিরিজ দিয়ে কালেকশন করে উনি মেল থেকে সিরিজ দিয়ে সিম সিমেন্স কালেকশন করে করে সেটাকে ফিমেলও ঢুকায় আমরা বিস্তারিত দেখাবো আপনাদের কিন্তু তার আগে কথা হলো আর একটা প্রশ্ন উনি বুনে আমাকে তথ্য দিয়েছেন সেটা হলো যে যে তথ্য তো আমি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরেও পাই না যে উনি যেটা বলতেছে উনি আমাকে যে তথ্যটা দিয়েছে সেটা হলো যে মোটামুটি ওনার এখানে ষোলোটা মেল আছে আর ফিমেল আছে ষোলোটা ফেমেল ষোলোটা ফিমেল আছে আর উনিশটা মেল আছে উনি বলতেছে এই ষোলোটা ফিমেল ষোলোটা মেমেল এটা হলো আপনার কোন দেশে এটা আপনার জাতটা ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের এই জাতটা উনি বলতেছে যে এখান থেকে মাসে তিন লক্ষ টাকা ইনকাম করা সম্ভব আজ থেকে ছয় মাস পর শুরু করা ছয় মাস পর আচ্ছা তো আমরা বিস্তারিত আসলে উনি আমাদের হিসাব বুঝাবেন যেটা আসলে আদৌ সম্ভব না স্বপ্ন তো আমি জানি না যে আসলে এটা কতটুকু সত্য তো উনি আসলে রুবেল ভাই একটু একজন বা এর আগেও বড় যে খামার ছিল বা আপনি আপনার নবাবগঞ্জ যে বড় খামারটা ছিল আঞ্জুমান আরাবদের নাম ওনার আঞ্জুমান আরা ওনার বিশাল খামারটা টাকি খামার উনি বলতেছে উনি এখানে উনি যে যাত্রা দিয়েছেন এখানে সেই যাত্রা নিয়ে উনি আজ অনেক অনেক বড় শুরু করেছেন তো আসলে আমরা বিস্তারিত শুনবো দুটা প্রশ্ন শুনবো এক হলো যে কি করে তিন লাখ টাকা ইনকাম করা সম্ভব পঁয়ত্রিশটা টার্কি দিয়ে উনি ইংল্যান্ড জাতের টার্কি দিয়ে উনি মাসে তিন লক্ষ টাকা ইনকাম করা সম্ভব ছয় মাস পরে তো আমরা বিস্তারিত উনার সাথে কথা বলে শুনবো আসলে কিভাবে সম্ভব আসলে প্রথমে সম্ভব আমি ওইটা মনে করি না আমি প্রথমে যখন টার্কিটাক নিয়ে আসি দশটা বাচ্চা তিরিশ হাজার টাকা দেয় আমি তিন হাজার টাকা করে জিরো বাচ্চা কিনছিলাম তখন কেউ বিশ্বাস করে নাই যে এর মূল্য এত কিন্তু আমি কিছুদিন পালার পর ছয় মাস বয়সে আমার টার্কিগুলো ডিম দেওয়া শুরু করে ডিম দেওয়া শুরু করার পর আমি আমার সমস্যা ছিল টার্কি থেকে আমি ডিম পাই কিন্তু বাচ্চা পাই না বাচ্চা না পাওয়ার কারণে কি করে বাচ্চা পাওয়া সম্ভব এটা নিয়ে আমি বিভিন্ন খামার পর্যবেক্ষণ করি কিন্তু আসলে কোনো খামারই বলতে পারে না যে এটার বাচ্চার হেসিং কম হয় কেন তখন আমি প্রাণী সম্পদ অফিসার এখানে শফিউজ্জামান উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ উনি আমাকে হেল্প করলেন যে আপনি সিমেন্স কালেকশন করে সিমেন্স পুশ করতে হবে তাহলে হান্ড্রেড হান্ড্রেড বাচ্চা পাওয়া সম্ভব আমি আদৌ আসলে একজন মূর্খ মানুষ আমি বললাম স্যার আপনি বিসিএস মানুষ প্রাণী সম্পদ নিয়ে লেখাপড়া করছেন আপনার দ্বারাই সম্ভব কিন্তু আমি কি করে সম্ভব উনি বললো যে আসলে আমি বই পুস্তকে পড়ছি কিন্তু আমি জানি না কিন্তু আমি আসে চেষ্টা করি আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহ পাকের দয় আমি কখনো মনে করি না যে এটা আমার দ্বারাই সম্ভব কিন্তু ইনশাল্লাহ আমি যখন মুরগিতে হাত দিই আমি সিমেন্স পাই এবং সিমেন্স পুশ করি এরপরে আমার হান্ড্রেড হান্ড্রেড আমি যতগুলো এই আঞ্জুমার ইকো ফার্মে যতগুলো ডিম দিছি হান্ড্রেড হান্ড্রেড একটা ডিমও আমার মিসড হয় না আমি তখন থেকে এই মুরগি নিয়ে সিমেন্স কালেকশন করে সিমেন্স ব্যবহার করি এক দিন দিলে সাত দিন থেকে চোদ্দো দিন সম্ভব কিন্তু আমি যেহেতু আমার মুরুগ মুরগি বেশি আছে ফ্যামিলি বেশি আছে এই জন্যে আমি পাঁচ দিন পর পর দিই সিমেন্সটা দিই সিমেন্স দিলে আমার আসে আর যে হিসাবটা আমি বললাম এখানে আমার উনিশটা ডেঁকি মুরগি আছে ফিমেল আছে এই উনিশটার মধ্যে সব সময় আমি পনেরোটা ডিম পাই পনেরোটা ডিম যদি আমার আমি দু হাজার টাকা করি আর আগে আমি জিরো বাচ্চা ইংল্যান্ডের বাচ্চা আপনারা জানতে পারেন মার্কেটিং নুখে কখনো থোয়া যায় না যে ইংল্যান্ডের বাচ্চার দাম কত এটা যদি আমি দুই হাজার টাকা করে নয় আমি ধরছি সর্বনিম্ন এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা করে যদি আমার হান্ড্রেড হান্ড্রেড বাচ্চা আসে পনেরোটা তাহলে দেখা যায় যে পনেরোটা বাচ্চার দাম পনেরো হাজার টাকা তাহলে মাসে চার সাড়ে চার লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে আমি দেড় লাখ টাকা বাদ দিচ্ছি যদি দেড় লাখ বাদ তাও তো আমি সর্বনিম্ন আশা করি ইনশাল্লাহ আমি তিন লাখ টাকা মাস ইনকাম করব এটা আমার আশা কিন্তু আমার যেভাবে বাচ্চা আসতেছে তাতে যদি বাচ্চা মার্কেটিংয়ের চাহিদা থাকে তো তিন লাখ টাকা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয় আমি আল্লাহর কাছে আশা পেতাম আমি তো অনেক জায়গায় দেখছি যে এই বাচ্চার দাম কমে গেছে বাচ্চার দাম কত সাধারণটা একশো টাকা দাম আশি টাকা দাম আশি টাকা একশো টাকা কিন্তু সাধারণটা ওজন হয় পাঁচ থেকে ছয় কেজি মুরুকটা হয় 
8 কেজি আর আমার কাছে যে মুরগিটা আছে আমি যদি মাংসর জন্য 6 মাস পালি 35 থেকে 40 কেজি ওজন মুরগটা হবে আর ডেকিটা হয় 25 থেকে 30 কেজি আমি যদি 200 টাকা কেজি ধরি তারপরে আপনার মনে করো 30 কেজি মাংসের 6000 টাকা 6000 টাকা হলে 100 মুরগির দাম 6 লক্ষ টাকা আপনি যদি 3 লক্ষ টাকাও খরচ করেন 6 মাসে 3 লক্ষ টাকা ইনকাম হবে আপনার মাংস হিসাবে বিক্রি করলেও 200 টাকার নিচে আজ পর্যন্ত কোনো মুরগির মাংস মার্কেটে আসতে পারে না এইজন্য আমি আশা করি যে সর্বনিম্ন রেটেও বিক্রি করলে তাও তো আমার এটা মুরগির দাম 6000 টাকা এই জন্য তো বাচ্চাটা অবশ্যই ভালো হাইব্রিড জাতের যদি বীজ আপনি কিনেন তাহলে বেশি দাম থেকে কিনতে হবে সাধারণটা কিনলে 100 টাকায় আপনি পাবেন আমি আমার বাচ্চা আমি জিরো বাচ্চা কিনছিলাম 3000 টাকা দিয়ে দাম কমার কারণে আমি 1000 টাকা হিসাব দিচ্ছি আমি আর আগের বাচ্চাগুলো আমি 2000 টাকা করে জিরো বাচ্চা বিক্রি করছি পুচু সাইদ আছে আমার বোর্ডিং এ আছে 60 60 পিস এটার অর্ডার আছে ওগ্রিম 100 বাচ্চা আর আমার অর্ডার আছে আর একজন 40 আমি হাইব্রিড বাচ্চা দিতেই পারতেছি না সবলা আমার কাছে পুচুর চাহিদা কারো যদি হাইব্রিড বাচ্চা কেউ বেচতে না পারেন আমার নম্বরে যোগাযোগ করেন আমি তার বাচ্চা বেচে দিতে সহযোগিতা করব যদি ইংল্যান্ডের অরিজিনাল বাচ্চা হয় এটা ইংল্যান্ড অরিজিনাল অরিজিনাল হতে হবে ইংল্যান্ডের এই বাচ্চাগুলো আপনি বলতেছেন 30 কেজি মাংস দিয়ে কয় মাস পরে সর্বোচ্চ 6 মাস लसर कि এই যে হতো প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে বড় হয় আমার এক বিঘা মাটি কলম শাক আছে আমি সকালবেলা কলম শাক আনি খাওয়াই ফিট খাওয়াই না তো এর লসের কিছুতে আমি দেখি না এর যা বাচ্চাটা কিন্তু এই লস যে টাকাটা খরচ হয় এ বেশি তাছাড়া তো আর কিছু খাবার নাই এখন আপনি এখানে কটা হিসাব দিলেন কয় বাচ্চা দিন বলে 32টা 16 16 16 আর 19 কত হয় 35টা 35টা হ্যাঁ আপনি বলতে যাচ্ছেন 35টা দি মুরগি দিয়ে কথা বলেন 35টা মুরগি দিয়ে সে মোটামুটি আপনি হিসাবে 4.5 লাখ টাকা 3 লাখ আমি 3 লাখ টাকা দিছি কম করে ধরি এখন এই 35টা মুরগি বাচ্চা কিনতে হলে কত টাকা লাগবে বলতে দেখি সর্বনিম্ন যদি হয় 35000 সর্বনিম্ন রেটটা আমি বলছি পার মুরগি 1000 টাকা 1000 টাকা এটা এটা মানে বাংলাদেশের এত কম রেটে কেউ আজও বাচ্চা বেচেনি হাইব্রিড আপনি 1000 টাকায় বাচ্চা বিক্রি করলেন সেই বাচ্চাটা সে বোর্ডিং করবে কিভাবে এই বোর্ডিং কোন সিস্টেম আছে কি অবশ্যই হ্যাঁ বোর্ডিং আছে আসলে টার্কিতে সবাই লস করে যারা সাধারণ টার্কি চাষ করে তারা হাইব্রিডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলে আসলে আপনিও জানেন হাইব্রিড কোনো কিছুর কিন্তু আলাদা এটা নিয়ে পরিশ্রম করতে হয় সিস্টেম আছে আমি এই টার্কিগুলো সব সময় কোনো না কোনো ড্রাগ চালাই যাই কোনো না কোনো ভিটামিন খাওয়াই ইসেল খাওয়াই এডি খাওয়াই থায়োমিন খাওয়াই সিনলাক খাওয়াই কোনো না কোনো একটা আমি দিবই এই জন্য যারা টার্কি অনেক করার কোনো প্রয়োজন নেই আমি মনে করি কেউ যদি বলে যে আমি দুই হাজার তিন হাজার কোনো দরকার নেই একটা সংসার চলার জন্য পঞ্চাশটা টার্কি আনা যত বড় সংসার হোক আমি আশা করি যদি আল্লাহ দয়া করে আপনি এটা একটা বোর্ডিং সিস্টেম বলেন তো এটা বোর্ডিং সিস্টেম এটা বোর্ডিং জিরো বাচ্চা আনে এক মাস বোর্ডিং করতে হয় টার্কি আসলে তাপমাত্রা বেশি চায় আমি এক মাস বোর্ডিং করি জিরো বাচ্চা নিয়ে আসে তিন দিন থায়োমিন তারপরে হলো কোলিমক্স আর জিং তিন দিন খাওয়াই তিন দিন খাওয়ার পরে আমি একটা এটা এক নাগারে জিরো বাচ্চা তিন দিন এটা দিতে হবে সব সময় পানিতে দেওয়ার পরে তিন দিনের বেলায় আমি একটা রানি খেতে টিকা দেব জিরো বাচ্চার জন্য টিকা দেওয়ার পরে আমি ওটা আবার সব বোর্ডিং থেকে আলাদা করে নেব নিয়ে এখন সাদা পানি কোনো সময় থায়োমিন দেবো কোনো সময় সিন লাগ দিলাম কোনো সময় দিলাম এডি কোনো সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভিটামিন জিঙ্ক কোনোটা না কোনো নয় আর একটা সাধারণত সবাই টার্কির খামারে আমরা সবাই অভিজ্ঞ কিন্তু জানার আসলে আমি যে অভিজ্ঞ তা না আমি হয়তো কিছুই জানি না কিন্তু আসলে টার্কিতে পানি বাহিত রোগ আছে এটা তো একটা বোনের প্রাণী আসলে মানুষের কাছে থাকাটা এটা একটা দুষ্কর ব্যাপার এটা আল্লাহর দয়া দেখে আমাদের কাছে এটা থাকতেছে এটাকে পানি বাহিত আমি হেমিকোপি এইজ নামে একটা পানি দোষণটা রোধ করার জন্য আমি খাওয়াই এটা কিন্তু কেউ খাওয়াই না এটা প্রতিদিন সকালে খাওয়াই হয়তো পাঁচ দিন খাওয়ালে আর দশ দিন বন্ধ দিলাম এ কারণে আমার মুস আজ পর্যন্ত আমার একটা টার্কিও ইনশাল্লাহ মারা যায় না এটা হয়তো মালিকের দয়া আমি একটা টার্কিও আমার মৃত্যু হয় না অনেকেরাই বলে টার্কি আসলে দুষ্কর কিছুই নয় এর সব চাইতে একটা জিনিস এক ঠান্ডা লাগা হবে না এক দুই পরিষ্কার পরিষ্কার আমার ঘরটা দেখেন আমি কিন্তু সব সময় ধুয়ে রাখি স্যাবলন দেই তারপরে টিমসেন বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি যাতে যেন জীবাণু না হয় আর আমি আসলে সাধারণত এটা তো বোনের প্রাণী মানুষের কাছ থেকে যত দূরে সরা যায় রাখা যায় এটাই আমি মনে করি যে বেস্ট এই জন্য আমি আমার বাড়িতে কেউ আসলে আমি বায়োসিকিউরিটি এটা আর কি সবচেয়ে গুরুত্ব এই টার্কির ব্যাপারে जीवाणुनाशक दी जेको एक 
জীবাণুনাশক আপনি ব্যবহার করবেন সব সময় পানির পটগুলাতে জীবাণুনাশক দিবেন সব সময় এক জীবাণু মুক্ত করতে হবে টিমসন খাওয়াই দেওয়া যায় পনেরো দিন পর পর এক গ্রাম পানি বিশ লিটার পানিতে দিয়ে খাওয়াই দেওয়া যায় তাহলে মুরগির কোনো সমস্যা হবে আমি বোর্ডিংয়ে আসলে খাবার দিই কাজি গোল্ডের স্টার্টার ফিট ওটা হয়তো দশ বারো দিন খাওয়ার পর আমি খাওয়াই হলো গ্রোয়ারটা বড়োটা কাজির কদিন পর দিন আগে জিরোটা পনেরো দিন বিশ দিন খাওয়ালেই হয় তারপরে বড়োটা দেয় বড়োটা দেওয়ার পরে আমি আসলে সবজি খাওয়াই পালি মেন কথা আমার ওই সবজি চাষ করি আমি সবজি খেলেই পালি কলমি শাক আছে আমি কলমি শাক খেলেই কলমি শাকে আমার শতকরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট কলমি শাক আছে আর ভিতরে আর কিছু না শুধু কলমি শাক কাটে দিলে খাওয়া নিবি না কলমি শাক দেন তো কাটা থাকে এটা তিন বেলা দিই সকালে দেই দুপুরে দেই সন্ধ্যাবেলা দেই আর ফিড লিয়ার লিয়ার ফিড দেয় আসলে কাজির খুব সীমিত পঞ্চাশ গ্রামও দেয় না আমি কারণ এর সবচেয়ে সমস্যা হলো বড় হয়ে গেলে এর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাবে কেমন যেমন যদি মুরুগটা বড় হওয়া যায় তাহলে ও এর চলা ফিরে স্টক করে আমি ইকো ফার্মে যে মুরগি মুরুগুলো দিয়েছিলাম ওরা খাওয়ার কারণে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কেজি যখন ওজন হয়েছে তখন স্টক করছে রাখতে পারে নাই কেউ যদি ইংল্যান্ডের টার্কি পালতে চায় এর মেন শর্ত হলো খাদ্যটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যদি ডিম প্যানেলের জন্য করে আর যদি কয়েছে আমি মাংস করে বিক্রি করব যা খাবার দেবে খাবে প্রতিদিন তিনশো গ্রাম পর্যন্ত আমার মুরগি বাড়ায় আমি মাপে দেখছি আপনি হিসাব দিচ্ছেন যে আপনি পঁয়ত্রিশটা মুরগি দিয়ে আসলে তিন লাখ টাকা মাসিন করা সম্ভব সম্ভব এখন আপনার কাছ যারা বাচ্চা নিবে সে বাচ্চাটা কি আসলে পনেরো পিস হবে পনেরো পিস একটা ডিম দিবে তো সেগুলো আঠারো মাস ডিম দিবে झिनुकुण এই একটা ঔষধ আছে কেলি ক্যালপ্লেক্স ক্যালপ্লেক্স ডিমে যেন খোসা হয় না ভিটামিনের কারণে খোসা যদি না হয় ক্যালপ্লেক্স দিলে আর ঝিনুকের গুণা দিলে আবার ডিম দেয় আমি তিন দিন চার দিন খাওয়ালাম খাওয়া ফির মিস দিলাম আমার গত দুই দিন আগে দুটা ডিম চাম আসছিল কালকে দেওয়ার পর আজকে ডিম দিছে আর চাম ডিম আসেনি এটা মাঝে মধ্যে হয় যখন অত্যন্ত ডিম দেয় এতে ধর্মই আসলে ডিম দেওয়া এটা আমি আমিও মনে করি না যে এটা মুরগি আঠারো মাস ডিম দেয় কিন্তু আমি যখন পারলাম তখন আমি বুঝলাম যে এত ডিম এটা টার্কির বাচ্চা দশ টাকা বেচলেও লসের কিছু নেই আপনি যদি একবার তৈর করে নিতে পারেন একটা টার্কির বাচ্চা আপনি দশ টাকা বেচলেও লসের কিছু নেই কারণ একটা মুরগি দিনে দুই টাকাও খায় না আমার কারণ আমি সবজি খেলে পালি আমি কোনো দিন মনে করি আমার কিছুই ছিল না আসলে আমি স্পাইন কট ব্লক হওয়ার পর আমার যা অর্থ সম্পদ ছিল আমি আপনার চিকিৎসা নেওয়ার পর আমার তেজপাতা বেসা কিছু টাকা ছিল আমি একটা গরু কিনতে চাইছিলাম গরুর বাজার এতই সে সময় ছিল যে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আসলে গরু হয় না তখন আমি এই দশটা মুরগি কিনি তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে এই দশটা মুরগি থেকে আমি আট মাসে সত্যি কথা মিডিয়ার কাছে আমি মিথ্যা বলবো না আমার মরতে হবে আমি অন্তত লাখ পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করছি আর আমার কেবল কিন্তু শুরু এগুলার বাচ্চা এই যে মাত্র ওই যে বোর্ডিংয়েরগুলো বিক্রি করছি বিশ তারিখে ডেলিভারি এরপর থেকে আমি স্বপ্ন দেখতেছি যে আমার সর্বনিম্ন হলে মাস তিন লাখ টাকা আমি পাবো আল্লাহর কাছে আশা বেদে আমি এই মুহূর্তে আমার অনেকগুলো ট্রাকে খামার আমি ভিজিট করছি আমি তার মধ্যে আসলে আমার রুবেলের মতো বাবা বা এরকম আসলে আমি আমি আর নিজেও কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে আসলে এটা কতটুকু সম্ভব তো উনি যেটা বলতেছেন উনি কিন্তু ভালো একটা লোক বলতেছেন উনি যেভাবে বলতেছে আসলে সম্ভব এটা বাসে তিন লাখ টাকা করে সম্ভব তো বিশ্বাস তো আপনারা শুনলেন তো আপনারা যদি আরও আরও জানতে চান তো ভাই একটু আপনি মোবাইল নম্বর জিরো যদি আরও বিস্তারিত কোনো প্রশ্ন থাকে আমি নাম্বার দিলাম আপনার ওনার তো ওনার সাথেও যোগাযোগ করে নেবেন কারণ উনি আসলে সরি উনি একটা ভালো একটা উদ্ভ উদ্ভাবক আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ওনাকে প্রশ্ন করবেন কারণ উনি প্র্যাক্টিক্যাল দেখছি ওনার যে ভিডিও থাকবে যে উনি আসলে কীভাবে সিমেন্স করে মানে একটা আপনার ফিমেল ছোট আর মেল বড় তাহলে তখন আপনি সেটা দিতে পারে না না সেটা আসলে ওয়েটটা নিতে পারে না তাহলে সে জন্য একটা বিকল্প বইয়ে আমার বাংলাদেশ আমার মনে হয় প্রথম উদ্ভাবক আমার সেই রুবেল ভাই যে আসলে কী করে সিরিঞ্জ দিয়ে সিমেন্স করে তো আমরা আমার পরবর্তী ভিডিও দেখবেন যে আসলে কীভাবে সিমেন্ট দিয়ে সিমেন্স দিয়ে কালেকশন করে সিমেন্স করে চলুন আমরা তার আমার পরবর্তী ভিডিওতে দেখার জন্য অপেক্ষা থাকেন প্রিয় আজকে এই পর্যন্তই আমার সেই পঁয়ত্রিশটা টাকি দিয়ে মাসে তিন লাখ টাকা ইনকাম করা সম্ভব তার বিস্তারিত রুবুল ভাই বললেন তো আমরা চলুন আমাদের এই ভিডিওতে আজকে এই পর্যন্ত এর পরবর্তীতে ভিডিও আমরা দেখবো যে কীভাবে সিমেন্স দিয়ে সিরিঞ্জ দিয়ে কীভাবে সিমেন্স করে